很多人遇到疑问的时候，第一个会去 Google 的网站，可能就是维基百科。但前一阵子维基被爆出的，可能是史上最扯的造假事件。有个人在维基上面写了上百万字的文章，内容竟然通通都是假的。哎、欸，到底为什么要花那么大的力气在维基上面造假呢？今天就让我们一起来聊这起维基造假事件吧。嗨，大家好，我是志奇。在今年的六月，中文的维基百科上面发生了一个史上最扯的造假事件，有个人居然花了好几年的时间在中文维基大量捏造古罗斯的历史，而且他不是随便写写文章而已，还煞有其事的做了年表、画地图，甚至引用了很多的俄语文献。但这些文献跟参考资料虽然真的存在啊，但内容根本跟他写出来的东西无关。被发现的时候呢，他总共编辑了四千八百次，创建了至少两百零六条条目，写出了这个上百万字的。内容，哎、欸，这个心力拿去写小说，可能一套《天龙八部》都写好了。他到底为什么要这么做？而且那么夸张的造假规模，怎么会没有人发现呢？那在开始今天讨论之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。最近这一期团队在招募厉害的新伙伴喽！我们想要征求全职的影片内容计划，跟我们一起追时事、聊议题、写脚本、发想节目计划，迎接各种经营频道会遇到的挑战。不管你有什么样的知识领域专长，只要你擅长写作，很会收集资料，逻辑清晰，具备独到的观点，而且乐于沟通，能把复杂的东西简单说清楚，那你就是我们希望能邀请到的人才。那当然，如果你已经有文字、影音创作或者是节目频道经营的相关经验，那就更棒喽。那如果你认同这一期期频道的理念，你想要加入我们的行列，那就赶快上我们的官网去看看职缺内容吧。整体事件呢，得要从一个卡申银矿开始说起。根据维基的说法，卡申银矿是中世纪一座位于特维尔大公国的矿场，也就是现在俄罗斯东部的地方。这个银矿最早是在西元的1344年的时候呢，由平民偶然发现矿脉，上报到王公贵族州开挖，从此卡申银矿就成为了特维尔大公国重要的资金来源，一直到18世纪的中期，矿源枯竭为止。而这段维基百科上面呢，还详细记载了当时银矿区。区的这个地质资讯、开采技术以及提炼的方法等等。而中国呢，有个叫做伊凡的网友，有一天在中文的维基百科上面找小说素材的时候，偶然发现了这个卡森银矿的资料。一开始他如获至宝，觉得自己找到了大家没有看过的资料。但秉持着实事求是的精神，他传到朋友的群组帮忙确认，结果有人就发现说：“嗯。”怎么国外完全没有这座银矿的资料？为求谨慎哦，他们甚至还找了会讲俄语、住在俄罗斯的中国留学生帮忙调查，结果竟然还是什么都找不到。现实世界里面根本就没有卡森银矿的存在。而且在查证的过程当中呢，他们还发现了一个不太对劲的事：中文维基上面的古罗斯资料竟然比俄语的维基还要更丰富哎、欸。例如刚刚提过的这个特维尔大公国呢，中文的维基上面不只是多了一个不存在的卡森银矿，还多了像是农业制度啊、奴隶贩卖、人民的荣誉观等等的内容。像是在提到人口的部分哦，俄语的维基却只有短短的两行字写说“特维尔大公国人口稠密”，但是在中文的维基上面竟然用了一千七百多个字，句细敏仪的按照不同的统治时期一一的估算家户数还有人口数，还制作出表格给读者参考。另外呢，还有像是古罗斯的战争条目也。多出了一些新的战争，记载了俄语危机没有的，像是兵力分配啊、战术运用以及交战地点等等，类似状况的条目非常的多，而这些超详细的内容，通通出自于一个叫做折毛的作者。哎，这个折毛到底是谁？竟然可以比俄罗斯的人更懂古罗斯史？根据哲毛在维基百科上面的自我介绍，他本人是中国人，父亲呢是驻俄国的外交官，丈夫是俄罗斯人，而他自己呢曾经在中国师范大学读俄语系，还拥有世界史的硕士学位。之后呢，又到了俄罗斯历史最悠久的莫斯科国立大学深造，拿到了历史系副博士的这个学位。而在二零一九年的时候，哲毛加入中文维基社群，专精俄罗斯历史的他呢，表现相当的活跃，有很多读者都表扬他对于维基百科的贡献，颁布了俄罗斯新章。立者新章，还有不卷新章等等的荣誉给他。而在二零二零年的五月时呢，他还因为备受信赖哦，拿到了维基的巡查豁免权，等于说呢，他发布的文章都可以不用经过审查。嗯，以他的学经历来说，写出比俄语维基还要详细的内容，也不是不可能啦。但那个不存在的卡森银矿又是怎么回事呢？
卡身银矿根本不存在的事情，后来在中国的知乎论坛上面引起了很多的讨论，当然也惊动了长期编写维基百科的维基人。而经过各方调查之后，大家才发现，原来那些看似引用了很多资料、超级专业条目，居然都是假的。像是呢，他写到卡身银矿的时候，引用了某篇的俄语论文来说明一三四四年的开采方式，但那篇论文其实是在讲两千零五年的这全自动采矿系统，完全跟什么十四世纪的开采方式无关。又或是呢，文章内容明明是在讲银币啊。银矿，但引用的却是一本讲铁制品的书籍，而更扯的是，还有写说出处来自一本书的两百六十五页，但事实上呢，那本书根本不到两百页，哪来的两百六十五页了？而更让人困扰是，折毛他捏造的条目呢，也不完全像是卡森银矿那样子凭空乱写，更多是在真实历史的事件当中混杂假的人物、假的事件，这样子真真假假，让一般人完全没有办法分辨。但是为什么折毛这样子一个俄国历史专家，又那么辛苦的这样做呢？事发之后，大家开始追查哲毛的身份哦，发现不只是他文章是假的，他身份也有点可疑。哲毛被查出了有许多分身账号，他利用这些账号互相的吹捧互动，有些分身呢还会来跟哲毛请教俄罗斯的问题，塑造出哲毛的这个专家形象。那这些分身账号最早的一个呢，甚至可以追溯到十二年前，触碰到的条目呢还包含像清朝史、日本史等等。而这个造假的范围跟时间，在中文维基百科呢是史上前所未见的。哎，搞了那么夸。那为什么维基社群都完全没有发现？其实维基百科是有一套审核机制的，不过因为古罗斯史实在是太过冷僻哦，很多资料来源也用俄语来书写，审核员没有办法仔细的追查来源的正确性。而且折毛打造的专家形象呢，也让人第一时间没有想到他有问题，还因此骗到了巡查豁免权，可以避开审查机制大写特写。而直到东窗事发之后呢，折毛本人出来发出的道歉声明，大家才知道说折毛不但不是什么俄国的这历史专家，他甚至连高中都还。还没有毕业。在被揭露造假之后呢，哲毛本人发布了道歉声明哦，他坦诚自己并没有什么俄罗斯人丈夫，也没有什么研究所学位。事实上呢，他连读大学都没有读，学历只有高中肄业。他表示自己一开始呢，只是想要透过编写维基百科来帮助自己学习俄国史，但他不懂英语跟俄语，又不会找查文献。哎、欸，那要怎么样写维基嘞？他就厚着脸皮呢，去到了一些专业的网站找人要文献，然后搭配电脑翻译啊，还有自己的脑补，大概拼凑出文章的意思来写。那因为他抄的论文跟文献还是。有一定的水准哦。当时这些文章顺利的通过了维基的审查，尝到甜头的这个折毛呢，慢慢觉得这样一点一点拼凑的做法实在太慢了，而且他这样乱写一通，到后面的这个文章逻辑呢就越来越对不上，所以折毛决定整个豁出去哦，一不做二不休，整个毛起来瞎扯。而且为了把有破绽的地方圆回来呢，他还要越写越认真，越扯越大，最后才会演变成现在的局面。而关于分身账号的部分呢，他表示因为丈夫长期不在家，他觉得寂寞，所以才会创立那么多个分身来跟。自己互动，幻想自己有朋友，但他强烈的曾经说，清朝史跟日本史造假的部分绝对不是他做的。他反问大家说，一个人花了十二年不求名不求利，自我 cosplay 十几个分身来搞破坏，有可能吗？众多网友表示，呃，超有可能，那不就是你在做的事情吗？折毛道歉声明出来之后呢，还是有很多人都不买单了，觉得他竟然是惯犯，道歉的内容也不一定是真的，因此很多人在揣测说他背后真正的动机到底是什么。像有些人认为他可能是所谓的愉快犯，也不是为了要得到什么名利，单纯只是喜欢用恶作剧来得到乐趣，跟我一样。而另外一个在知乎上面得到最多人赞同的推论是怀疑折毛真正的动机其实是为了在一种文字游戏里面开外挂，这是什么意思呢？这类的文字游戏哦，在中国被称为是文游铁游。玩家呢会在游戏里面扮演某个角色，用文字进行模拟互动，而其中一个很常见的主题呢，就是让玩家扮演历史的国家元首来一较高下。那因为文字游戏的自由度很高，基本上面玩家想要干嘛就可以干嘛，所以在某些圈子里面非常受到欢迎。不过问题就来了，如果真的想干嘛就干嘛，那我直接在我国家伸出百万大军碾过对方国家，不就马上玩完了吗？那这样就不好玩了吗？所以为了增加游戏的这个乐趣跟难度呢，这类文游会要求玩家的指令。必须要符合历史的现实。那如果你想要造出百万大军，你就要拿出资料，证明你国家当时的人口、财力跟技术是有能力造出百万大军的。而玩家们呢，很常用来引用的资料来源就是维基百科。那有人从折毛造假的内容来推断说，他可能是专精扮演特维尔大公国的玩家。而为了要在游戏里面取得优势呢，所以很针对性的捏造出像是卡森银矿啊、兵力布局啊、人口细节等等条目，等于是从现实里面帮特维尔大公。
国打秘技开外挂。但目前这些说法呢，都还只是停留在揣测阶段哦。哲毛本人也都没有再进一步的回应。一开始我们看到这个事件的时候呢，单纯只是觉得非常的荒谬，怎么会有人花那么多力气，硬生生的把古罗斯历史写成异世界小说？但深入研究之后呢，才发现，哎，这个事件的影响比想象当中严重。虽然折毛宣称是个人行为哦，但这个事件重创了整个中文维基百科的公信力，很多捏造内容甚至也已经被翻译到其他语言的维基上面了，让收拾善后的工作变得非常复杂。而最大受害者呢，可能就是那些认真创建内容的维基人。我们以前做过的这支介绍维基的影。片呢就提到说，虽然危机常常面对公信力不足的质疑，但是在这个假消息跟内容农场充斥的时代，危机对于内容的规范其实是相对高标的了。那虽然像折毛这样的有心人士还是能够在危机上面搞破坏，但折毛也是花了非常大的力气去造假身份跟文献，才瞒得过危机社群的。一般人可能也很难做到像他那么夸张的程度。所以换个角度哦，或许也可以反过来证明说，目前危机的审核机制还是有一定效果的吧。那最后也想来问大家哦，看完这个事件。之后你会怎么看待维基百科的内容呢？哎，我对于维基完全没有信心哦，他们的查核制度太不可靠了。B， 我相信大部分维基人还是很努力的，折毛只是单一事件。C， 不一定哦，还是会用维基找资料，但要更小心的查证。D， 其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人知道维基造假事件。此外呢，可以点击这个地方看看维基百科以及假照片得新闻奖讨论。那么今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。